Od jak živa se říká, že čas je nejlepší lék. Nedokáže ale vyléčit všechno. A tady vstupujeme do hry my. Vědci, kteří se zabývají vývojem a objeví nových léků. K novému léku se můžeme dostat různými cestami. Můžeme se inspirovat léčivými látkami, které se vyskytují v přírodě. Může se jednat o náhodný objev, jako třeba u penicilinu. Nebo můžeme začít úplně od nuly a cíleně hledat lék na konkrétní nemoc. Jak ale takový vývoj léku od nuly probíhá? Zaměříme se na nějaký enzym, receptor nebo děj v těle, o kterém vědci zjistili, že je zcela nezbytný třeba pro přežití rakoviné buňky. Vytvoříme si hypotézu, že když tento děj narušíme, nebo ještě lépe úplně ho deaktivujeme, rakoviná buňka to radši sama rovnou vzdá a umře. A to je náš cíl. Potom už jenom stačí léčivo, které bude správně fungovat, syntetizovat a máme hotovo. To zní jednoduše, ne? Jenomže bohužel v reálném světě, jako obvykle, to takhle jednoduché není. Řekněme, že všechno půjde téměř ideálně. Hypotézu, tedy první krok, už máme. Pomocí počítačového modelování a dalších moderních metod zúžíme okruh pár tisíc struktur, které by mohly správně fungovat, na řekněme plus minus 50 favoritů. To zabere tak krok práce, kterou bude reprezentovat tento míček. Teď, když už víme, jak by tyto látky měly vypadat, musíme je připravit v laboratoři. To znamená, že vyzkoušíme asi tisíc různých způsobů, jak je získat co nejefektivnějším způsobem. Když už máme čisté látky, musíme zjistit, jaké mají vlastnosti. To proto, abychom dokázali předpovědět, jak se budou chovat v našem těle. A klidně si můžeme přihodit další čtyři roky. Teď už ale nastává čas, aby se naše látky přesunuli ke kolegům biologům na první sadu biologických testů. Nejprve na izolovaných částech buňky, jako jsou právě enzymy, receptory a podobně. Tyto testy mají za cíl zjistit, jestli naše látky aspoň trošku fungují tak, jak jsme si představovali. Potom se testy přesouvají na buněčné linie a izolované orgány. V této etapě potřebujeme zjistit co nejvíc informací, které nám pomůžou předpovědět, jaké účinky budou naše látky mít v živých organismech, jestli nejsou toxické, jaká by zhruba měla být správná dávka a spoustu dalších věcí. Když všechno půjde dobře, tahle etapa nám zabere a dva roky stačí. Dvě, tři látky s nejlepšími výsledky se potom mohou přesunout do takzvané nulté fáze klinického výzkumu. Tou je vlastně sada nejnutnějších testů na laboratorních zvířatech. V ideálním případě zaberou tyto testy další dva roky. Bohužel, touto etapou ale většina nově vyvíjených léčiv neprojde. Předpokládejme ale, že i z tohoto boje jedna z našich látek vyjde jako vítěz. Potvůrka jedna. Teď si můžeme gratulovat, protože tato látka může postoupit do první fáze klinického výzkumu. Nebo také klinického hodnocení. To znamená, že může být podána prvním zdravým dobrovolníku. Pokud jsou výsledky slibné, posouváme se do druhé fáze klinického hodnocení, kde je naše látka podávána několika desítkám pečlivě vybraných nemocných. V případě, že se pacientů vstav zlepší, posouváme se překvapivě do třetí fáze klinického hodnocení, kdy už je naše látka podávána několika set násobně většímu množství nemocných. Stále však pod pečlivým dozorem doktorů i vědců. A na časové ose vývoje léku jsme se posunuli nejméně o sedm let. Když bude blbej rok i o osm. Tak, teď už je z naší látky, ale opravdový lék. 
Už stačí jenom jeho registrace u příslušných orgánů, což zabere většinou tak rok, maximálně 100 let, a náš lék může do světa zachraňovat životy. Po celou dobu, kdy je předepisován pacientům, je ale jeho bezpečnost i nadále sledována odborníky. Tak co? Už máte ponětí, kolik času a úsilí je za každou tabletkou? No jo, a teď si představte, že všechno nepůjde tak hladce, jak jsme si právě řekli. Že v každé etapě vývoje léku můžeme narazit na překážku, jejíž vyřešení nám může zabrat klidně i desítky let. Ha, ten čas ale letí, co? Co když ale narazíme na takovou překážku, kterou z dnešní technologií nebudeme i tak schopni vyřešit? Myslíte, že to byla ztráta času, peněz, energie? Omyl. Nezapomeňte, že na této cestě jsme získali obrovské množství nových vědeckých poznatků, informací, na které můžeme navazovat nejen my, ale i kolegové po celém světě. A díky tomu se můžeme posouvat mílovými kroky dopředu. Díky tomu je jen otázkou času, než se nám ten správný lék podaří vyvinout. Protože každý dílek skládanky se počítá. Mám pro vás otázku. Je podle vás důležité, abychom vyvíjeli nové, lepší léky? A proč? Napište mi prosím vaši odpověď do komentářů. Moc se na ní těším.